హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నరసింహ తెలుగు పల్లవి ఛానల్కి స్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే కథ సాహసవంతుడు అది వింజపర్వత ప్రాంతంలోని మహారణ్యం ఆ అరణ్యంలో అపరంజి గుహలు ఉన్నాయి ఆ గుహల్లోనూ ఆ ప్రాంతంలోనూ ఎక్కువగా జంతువులు మాత్రం తిరుగుతుంటాయి కానీ క్రూర మృగాలు మాత్రం తిరగవు అవడానికి అడవి ప్రదేశమైన ప్రకృతి అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అపరంజీ గుహల పక్కనే సంజీవని ఉపనది అయిన మధురా నది ప్రవహించుతూ ఉంటుంది నదికి గల పేరుకు తగ్గట్లు ఆ నదిలోని నీరు కొబ్బరి నీరు కన్నా మధురంగా ఉంటాయి ఆ ప్రాంతం అంతా వివిధ రకాలు అయిన వృక్షాలు ఉన్నాయి ఆ ప్రాంతంను ఒకసారి దర్శించితే అక్కడ పది రోజులైనా గడపాలన్న కోరిక కలుగుతుంది ప్రకృతి ప్రశాంత వాతావరణంను కల్పించిన అక్కడ రకరకాలైన పక్షుల కిచకిచలు వినసొంపుగా ఉంటాయి అక్కడ ఉన్న గుహల ప్రాంతంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది కొబ్బరి మట్టలతో రూపొందించబడిన కుటీరం కుటీరం ముందు భాగంలో రకరకాల పూల చెట్లు ఉన్నాయి ఆ ప్రదేశం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది ఆ ఆశ్రమంలోనే మరుధ్వతి అనబడే నడి వయస్కురాలు నివసిస్తున్నది ఆమె కృష్ణభక్తురాలు సర్వకాలమునందు కృష్ణ ధ్యానం తప్ప వేరే పని లేదు ఆమెకు అక్కడనే రకరకాల ఫలరసాలు తింటూ సుఖజీవనం సాగించుచున్నది ఆమె సర్వస్వం అక్కడే ఆమె ఎప్పటి మాదిరి ఉదయమే పూజామందిరం ముందు కూర్చొని కృష్ణ ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నది కుందేళ్లు అక్కడక్కడా తిరుగుతూ ఉంటాయి వాటిని పెంచేది కూడా మరుధ్వతే అదే సమయంలో పదహారు సంవత్సరాల బాలుడు విల్లును అంబుల పొదిని అలంకరించుకుని వచ్చాడు అతని చేతిలో వేటాడి తెచ్చిన రెండు గోరింక పక్షులున్నాయి ఆ బాలుడు ఆమెను పలకరించలేదు వేటాడి తెచ్చుకున్న పక్షుల్ని ఆ పక్కనే ఉన్న గట్టు మీద పెట్టాడు ఆమె వెనుక నిలబడి మందిరంలో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించబడి ఉన్న కృష్ణ విగ్రహానికి చేతులు జోడించి నమస్కరించాడు అనంతరం అంబుల పొదిని విల్లుని గోడ ప్రక్కన చేర్చి ఆ పక్కనే ఉన్న చెక్క మంచం వాల్చుకొని కూర్చున్నాడు మరుధ్వతి అతని రాకను గుర్తించింది కాని పలకరించలేదు దృష్టి కృష్ణ భగవానుని మీదనే ఉంచి ధ్యానం సాగించింది మరుధ్వతి పూజా కార్యక్రమం ముగిసింది పూజామందిరంలోని కృష్ణ భగవానునికి ధూప దీప నైవేద్యాలు చేసింది వెంటనే కర్పూర హారతిని పట్టుకొని చెక్క మంచం దగ్గరకు వెళ్ళింది ఆ బాలుడు లేచి నిల్చొని కర్పూర హారతిని కళ్ళకద్దుకున్నాడు తీర్థం తీసుకున్నాడు ఆ తదుపరి తను వేటాడి తెచ్చిన పక్షుల్ని మరుధ్వతికి ఇచ్చాడు అమ్మ నీకు ఇష్టమని ఈ పక్షుల్ని ఎంతో శ్రమపడి వేటాడి తెచ్చాను అని ఆమెకు అందించాడు నాకు తెలుసును విజయ నువ్వు ఈ అమ్మ కోసం ఎలాంటి కష్టాలనైనా భరించుతావని నవ్వుతూ అని ఆ బాలుని తలను నిమిరింది విజయుడు తృప్తిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు పద ముందు సాధన పూర్తి చేసి స్నానం చేద్దు గాని అంటూ అవతలకు నడిచింది మరుధ్వతి విజయుడు మరుధ్వతికి కుమారుడు కాదు పెంపుడు కుమారుడు అమితమైన ప్రేమాభిమానాలతో పెంచుతోంది మరుధ్వతి మరుధ్వతి ఉజ్జయిని నగర మహారాజు మధుమోహనరాజు కొలువులో అంతఃపుర దాసీగా చాలా కాలం నుంచి ఉన్నది మధుమోహన మహారాజుకి ఆర్థిక బలమే కాని అండబలం లేదు మనిషి ఎంత మంచివాడో అంతకంత భయస్తుడు రాజపుర మహారాజు కనకసింహుడు అతను మహావీరుడు స్వార్థపరుడు యుద్ధ నిపుణుడు కుటిల స్వభావం కలిగిన వాడు అతనికి ఉజ్జయిని మహారాజు మధుమోహన్ అంటే చాలా చులకన స్వభావం ఉంది అతని రాజ్యాన్ని కొల్లగొట్టి సింహాసనాన్ని ఆక్రమించుకోవాలన్న తలంపు ఆయనకు మొదటి నుండి ఉంది ఉజ్జయినికి రాజాపురం నాలుగు వందల ఆమడల దూరంలో ఉంది కనకసేనుడికి మధుమోహనుడి మీద చులకన భావం ఎలాగైతే ఉందో మధుమోహనుడు రాజాపురం మహారాజైన కనకసేనుణ్ణి సింహస్వప్నంగా తలుస్తాడు కాలం కలిసి వచ్చింది ఉజ్జయిని మీద దండెత్తి అందరినీ నాశనం చేయాలని తన సింహాసనాన్ని ఆక్రమించాలని పన్నాగం ప్రారంభించాడు ఆకస్మికంగా ఉజ్జయిని మీద సేనను వదిలాడు సేన ఉజ్జయినిలో భీభత్సం సృష్టించింది అందిన వారిని అందినట్లు సంహరించడం మొదలైంది రాజు మధుమోహనుడు కత్తి దూసి వారి మీద విరుచుకు పెడ్డాడు వారి మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది ఆ సమయంలో సైన్యం రాజుని బంధించి హింసించసాగారు మహారాణి మదాలస భర్తను విడవమని వేడుకుంటూ అడ్డు వెళ్ళింది క్రూర జంతువులుగా విజయవిహారం సాగిస్తున్న సైనికులు రాణి మదాలసను 
కత్తులతో పొడిచి చిత్రహింసల పాలు చేశారు ఆ సందర్భంగా ఆమె అసూలు బాసింది మధుమోహనుణ్ణి బంధించి స్తంభానికి విరిచికట్టారు కనకసేనుడు ప్రవేశించాడు బంధించబడిన మధుమోహనుడి ఎదుట నిలబడ్డాడు ఏం చేస్తున్నారు ఉజ్జయిని మహారాజు గారు అని హేళనగా అడిగాడు ఉజ్జయిని మహారాజు మధుమోహనుడు పెదవి కదిల్చి సమాధానం ఇవ్వలేదు అతన్ని విసుగుతో చూసి ఊరుకున్నాడు ఉజ్జయిని రాజ్యం క్రింద ఆరు సామంత దేశాలున్నాయి వీటిలో రాజాపురం ముఖ్యమైనది మిగతా సామంతులు అందరూ సహృదయంతో మధుమోహనుడి పట్ల గౌరవాభిమానాలు చూపిస్తున్నవారే వారికి సైనిక బలం ఉంది అయినా అన్యాయానికి తలపడి ఎప్పుడూ కూడా మధుమోహనుణ్ణి ఎదిరించలేదు సమర్థవంతమైన పాలన సాగించే చక్రవర్తి మధుమోహనుడు అని వారికి అభిమానం వారెవరిలోనూ దుష్టబుద్ధి కలవారు లేరు అయితే కనకసేనుడు మాత్రం దుష్టబుద్ధి కలిగిన స్వార్థపరుడు పదవీ వ్యామోహపరుడు ఉజ్జయిని మీద దండెత్తి సింహాసనం హస్తగతం చేసుకుని మధుమోహనుణ్ణి తన మోచేతి క్రింద నీళ్లు తాగే సామంతునిగా తన చెప్పు చేతల్లో ఉంచుకోవాలనే ఆలోచన మొదటి నుండి ఉంది అందుకు తగిన సమయం కోసం నిరీక్షించాడు కనకసేనుడు ఏమంటావు నువ్వు సమాధానం ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా నువ్వు నాకు బానిసవి నీ మీద దయతల్చి అవకాశం ఇస్తున్నాను నువ్వు సామంతరాజుగా అంగీకరించినట్లయితే నా నగరం రాజాపురంను నువ్వు పాలించే అవకాశం కల్పించుతాను లేకపోతే నిన్ను రౌరవాది మహానరకంలో ముంచి తేలుస్తూ బందీగా బంధించి ఉంచుతాను నేనే చక్రవర్తిగా పాలన సాగించుతాను జరిగేది ఇది మంచిగా ఒప్పుకుంటే సుఖపడతావు లేదా చెరసాలలో మగ్గి చస్తావు నీ భార్య నీ కళ్ళ ఎదుటే నికృష్ట చావు చచ్చింది చెప్పు ఏం చేయమంటావు గర్జించి అడిగాడు కనకసేనుడు మధుమోహనుడు కాండ్రించి ఉమ్మేశాడు నీచుడా బలం ఉండగానే సరికాదు సింహాసనం ఆక్రమించుకోగానే సరికాదు సమస్త దేశాలని సమస్త ప్రజానికాన్ని పాలించే పరంధాముడు ఉన్నాడు నీ దుశ్చర్యలకు ఆయన సహించడు న్యాయం ధర్మం నీతి అవినీతి శిష్టరక్షణ దుష్టశిక్షణ ఆయన చేస్తాడు మంచి చెడు చూస్తాడు సామంతుడిగా బతికే నీవు చక్రవర్తివా నేను సామంతుడినా అది కలలో కూడా జరగదు నీ అడుగులకు మడుగులొత్తే అవసరం నాకు లేదు కారాగారంలో దుర్భరమైన బ్రతుకుని సాగించుతాను నీకు సామంతునిగా ఉండే కంటే అదే మంచిది రొప్పుతూ తనలోని వేదాన్ని బయటపెట్టాడు మధుమోహనుడు కనకసేనుడు ఆవేశపూరితుడయ్యాడు ఫక్కున నవ్వాడు కారాగారంలో కుమిలిపోతూ బ్రతుకుతూ నీ పగటి కలల్ని పండించుకో ఈ రాజుని చెరసాల్లో పడేయండి హింసించండి మనిషిని మాత్రం చంపకండి వాడికి వాడే చావాలి వాడికి వాడే శుష్కించి చచ్చేందుకుగాను ఒక్క పూట భోజనం అది కాకికి పడేసే పిండమంతా వంటి శుభ్రతకు వారానికి ఒక్కసారి స్నానం కాపలా జాగ్రత్తగా అన్నాడు తన బటుల్ని చూస్తూ కనకసేనుడు బటులు అప్పటికప్పుడే మధుమోహనుణ్ణి చెరసాలకు ఈడ్చుకుని వెళ్లారు మధుమోహనుడి కుమారుడు విజయసేనుడు అతనికి కుమారుడు కలిగిన వార్త కనకసేనుడికి తెలియదు అతను సింహాసనం హస్తగతం చేసుకున్న సమయానికి విజయసేనుడికి ఆరు దినాల వయస్సు ఇంకా పేరైనా పెట్టని పసికందు మహారాణిని సైనికులు నిర్దాక్షిణ్యంగా సంహరించినప్పుడు అంతఃపురదాసీగా ఉన్న మరుధ్వతి ఆరు దినాల పసికందును తీసుకొని అంతఃపురంలోని సొరంగం గుండా బయట ప్రపంచంలో అడుగుపెట్టింది కనకసేనుడి దుర్మార్గపు చర్యలను రూపుమాపడానికి ఆ బాలునికి తల్లి తండ్రి సర్వస్వం తనే అయ్యి పెంచి పెద్ద చేయాలని తలంచింది ఆ విధమైన రాజభక్తితోనే అతన్ని తీసుకొని బయటపడింది ఈ సంగతి కనకసేనుడికి గాని అతని చేతి క్రింద పనిచేసే సేవకులకు గాని ఎవరికీ తెలియదు రాజదంపతులకు బిడ్డ కలిగినట్లు కూడా తెలియదు నగరవాసులకు మాత్రమే తెలుసు మరుధ్వతి ఆ బాలునితో అపరంజీ గుహల ప్రాంతంలో అడుగుపెట్టింది అక్కడ నివాసం ఏర్పరచుకుంది బాలుణ్ణి ప్రాణప్రదంగా పెంచసాగింది ఆ బాలుడికి విజయుడు అని నామకరణం చేసింది అంతఃపురదాసీగా ఉంటున్న మరుధ్వతి ఉజ్జయిని నగరంలో సామాన్య భటుడుగా తన బాధ్యతను నిర్వహించుతున్న రాజమల్లు కుమార్తె అతనికి మరుధ్వతి తప్ప ఇతరత్ర సంతానం లేదు రాజమల్లు కత్తియుద్ధంలో ప్రావీణ్యత సంపాదించినవాడు రాజసేవా పరాయణుడు తన ఏకైక పుత్రిక మరుధ్వతికి కత్తిసాము 
అస్త్రవిద్య అక్షర విలువలు అన్నీ స్వయంగా నేర్పి అన్నిటా ఉత్తీర్ణురాలను చేశాడు అందువలన విజయునికి సమస్త విద్యలు పెరుగుతున్న వయసులో తర్ఫీదు ఇచ్చి ఉత్తీర్ణుణ్ణి చేసింది మరుధ్వతి విజయుడు అన్న పేరును విజయసేనుడిగా మార్చింది అతను రాజకుమారుడు అని అతన్ని పెంచి పెద్ద చేసింది మరుధ్వతి అని అంతఃపుర దాసి అని విజయుడికి తెలియదు తనకు మరుధ్వతి కన్నతల్లి అనుకుంటున్నాడు ఆమెకు వివాహం అవకుండానే ఇంత కథ జరగటంతో నగరానికి వెళ్లడం కాని వివాహం చేసుకోవటం కాని జరగలేదు ఆమె తల్లిదండ్రులు కలరా వ్యాధితో మరణించినట్లు మాత్రం తెలుసుకుంది ఒకనొక సమయంలో తనకు తండ్రి ఎవరని విజయుడు అడగ్గా కన్న తండ్రి ఉన్నాడని ఆయన సన్యాసుల్లో కలిసి దేశాలు పట్టి తిరుగుతున్నాడని మాత్రం చెప్పింది అమ్మా నాన్న ఏ విధంగా ఉంటాడో చెప్పమ్మా నేను వెళ్ళి వెతికి తీసుకువస్తాను అని అడిగాడు ఆమె పేలవంగా నవ్వింది విజయ మనల్ని విడిచి దేశాలు పట్టి తిరిగేవారు ఎక్కడున్నారని చెప్పను నువ్వు ఆరు దినాల వయసులో ఉన్నప్పుడు నన్ను నిన్ను విడిచి వెళ్ళిపోయారు ఎలా ఉండేది ఎక్కడ ఉండేది నేను ఏం చెప్పగలను అందుకు మనం ప్రయత్నించి ఫలితం ఉండదు ఆ కృష్ణ భగవానుని దయవలన ఏనాటికైనా మంచి రోజులు అంటూ వస్తే మీ తండ్రి కొడుకులు కలుస్తారు ప్రస్తుత స్థితిలో ఇంతకు మించి నేనేమీ చెప్పలేను అని భారంగా ఊపిరి పీల్చుకుంది మరుధ్వతి ఆ రోజు మొదలు విజయుడు తండ్రిని గురించిన ప్రసక్తి తీసుకురాలేదు ఆమె చెప్పు చేతల్లోనే అభివృద్ధికి వస్తున్నాడు ఎప్పటి అలవాటు ప్రకారమే విజయుడు వేటకి బయలుదేరి వెళ్ళాడు ఆనాడు అతనికి ఒక్క జంతువైనా దక్కలేదు అయినా పట్టు విడవని వాడుగా ముందుకు వెళుతున్నాడు ఆ సమయంలో అతను చాలా దూరం వెళ్లి ఉండటంతో ఆ ప్రాంతంలో రక్షించండి రక్షించండి అని ఆపదలో ఉన్నట్లు ఆడగొంతు వినిపించింది ఆ ప్రాంతంలో జనసంచారం లేదు విజయుడు ఆగి దిక్కులు చూశాడు ఎవరు ఎక్కడా కనిపించలేదు ఆ కేకలు వినిపిస్తున్న వైపుకు వేగంగా పరిగెత్తాడు అక్కడే తట్టంగా పెరిగి ఉన్న పొదలమాటున ఎవరో కర్కశంగా ఒక కన్యను బలాత్కరించబోతున్నాడు అసహాయ స్థితిలో ఉన్న ఆమె గొంతు పగిలేటట్లు రక్షించమని అరుస్తున్నది ఆ సంఘటన చూసి విజయుడు సహించలేకపోయాడు వెంటనే దూరం నుండి బాణం ఎక్కువ పెట్టి వదిలాడు ఆ బాణం దూసుకుంటూ వెళ్లి అతనికి ఎదురుగా ఉన్న చెట్టుమానులో దిగబడింది బలాత్కరించబోతున్న అతను బాణం వచ్చిన వైపు కోపంగా చూశాడు పట్టుకున్న ఆమె చేతుల్ని విడవకుండా ఆమెతో పెనుగులాడుతున్నాడు ఆ వెంటనే విజయుడు ఆ ఇద్దరూ ఉన్న చోటున అడుగు పెట్టాడు ఎవరు నువ్వు అడిగాడు అతను నేనెవరో తర్వాత చెప్తాను ముందు ఆమెను విడిచిపెట్టు అన్నాడు విజయుడు కోపంతో ముందు ఇక్కడి నుండి పోరా ఆమెతో పెనుగులాడుతూనే కుడికాలు పైకెత్తి విసురుగా విజయుని తన్నబోయాడు అతను విజయుడు తప్పించుకొని రివ్వున పక్షిలాగా పైకి ఎగిరి అతన్ని గట్టిగా తన్నాడు ఆ తన్నుకి ఆ వ్యక్తి తూలి అవతల పడబోయి ఆగాడు ఆమె పరిగెత్తి విజయునికి దగ్గరలో నిలబడి ఆ ఇద్దరినీ చూస్తుంది అతను ఎవరో సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టిన వాడిలాగానే కనిపిస్తున్నాడు విజయునితో కత్తికి కత్తి కలిపి పోరాటానికి దిగాడు ఆ వ్యక్తి ఆ ఇద్దరినీ మార్చి మార్చి చూస్తున్నది ఆమె అపరిచితుడైన విజయుడు గెలిస్తే అవతలివాడి నుండి తను రక్షింపబడుతుంది అతను ఓడితే తన బ్రతుకు నాశనం అవుతుంది తనను ఆపదలో నుండి రక్షించవచ్చిన ఆ వీరునకు విజయం చేకూర్చు భగవాన్ అని ఆమె లోలోన ఎంతగానో దైవాన్ని ప్రార్థించుకుంటోంది ఆ ఇద్దరు ఒకళ్లను మించిన ఆవేశంతో ఒకరు శరీరాలు మరిచి పోరాడుతున్నారు పోరాడుతూనే అవతల వ్యక్తి ఒక్క ఎగురున ఎగిరి అవతలగా ఉన్న కొండ బండ మీద నిలిచాడు విజయుడు కూడా విడవకుండా ఎగిరి వెళ్లి అతని పక్కన నిలిచాడు తిరిగి ఇద్దరి మధ్యన పోరాటం తీవ్రమైంది అంతే క్షణాలలోనే అవతల వ్యక్తి శక్తి సన్నగిల్లింది తనకు తాను రక్షించుకోవటం తక్షణ కర్తవ్యంగా భావించి పోరాడుతూనే దిక్కులు చూశాడు ఆ కొండ పక్కనే ఏదో ఏరు ప్రవహించుతుంది అమాంతం ప్రాణరక్షణ కోసం ఆ ఏటిలోకి దూకాడు విజయుడు అతన్ని చూస్తూ నవ్వుకున్నాడు కొండగట్టు మీద నుంచి దిగివచ్చి ఆమెను కలుసుకున్నాడు ఫిరికి వెదవ భయపడి ప్రాణాల్ని రక్షించుకోవటం కోసం నీళ్లలో దూకాడు అని చిన్నగా నవ్వాడు ఆమె కళ్ళార్పకుండా అతన్ని చూస్తున్నది అది గ్రహించిన అతను 
ఇంతకీ నువ్వెవరు అని ప్రశ్నించాడు విజయుడు నా పేరు చంద్రకాంత ఉజ్జయిని మహారాజు కనకసేనుడి కుమార్తెను అతను నా మేనత్త కొడుకు కిరణసేనుడు అంది చంద్రకాంత కిరణసేనుడు నిన్ను ఎందుకు నిర్బంధం చేస్తున్నాడు అని అడిగాడు విజయుడు చెప్తాను వినండి నన్ను సమయానికి వచ్చి కాపాడిన మీకు చెప్పక ఎవరికి చెప్పుకుంటాను నా కథ క్షణం ఆగి ఈ విధంగా చెప్పింది చంద్రకాంత అతను నన్ను ప్రేమించాడట పెళ్లాడతాడట అందుకు నేను అంగీకరించలేదు మా నాన్నగారు నా అభిప్రాయానికి విరుద్ధంగా పెళ్లి చేయనని ఆ సందర్భంగా బంధుత్వ అభిమానాన్ని పాటించనని చెప్పారు నేను ఎవరినైతే కోరుకుంటానో వారికే ఇచ్చి వివాహం చేస్తానన్నారు మా నాన్నగారు దాంతో అతనికి పట్టుదల అధికమైంది నన్ను ప్రత్యేకంగా ఒంటరిగా కలుసుకుని నచ్చజెప్పాలని ఎన్నో విధాల ప్రయత్నించాడు అందువలన ఉపయోగం లేకపోయింది దాంతో నన్ను ఏ విధంగా వశపరచుకోవాలని ఆలోచించుకున్నాడో నన్ను నీడలాగా పసికడుతున్నాడు ఈనాడు వేటకు బయలుదేరాను వేటాడ ప్రయత్నించాను ఒక్క జంతువు అయినా లభ్యపడలేదు అంతలో ఎదురయ్యాడు కరణసేనుడు అతను కల్మషంతో నన్ను వెంటాడాడని నాకు తెలియదు ఊహించలేదు కూడా ఆ దగ్గరలో ఉన్న నీటి మడుగులో పెద్ద రకం చేపలున్నాయని ఆశ చూపించాడు ఏదో పదార్థం నా చేతికిచ్చి నీటి మీద చల్లమన్నాడు అప్పుడు చేపలు బయటపడతాయని అన్నాడు అతను చెప్పింది నాకు కాకమ్మ కథగా తోచింది నవ్వి మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలవు అన్నాను తను అక్కడికి చేపలు పట్టడానికే వచ్చినట్లు చెబుతూ తన చేతిలో ఉన్న గాలంను ఆమెకు ఇచ్చాడు పేటతో పాటు చేపలు పట్టడం అంటే కూడా తనకు ఇష్టమని చెప్పింది వెంటనే అంబుల పొదిని వెల్లుని ఒడ్డున ఉన్న చెట్టుకు తగిలించి ఆమె గాలం పట్టుకుని మడుగు దగ్గరకు నడిచింది అంతే ఆ వెంటనే కిరణసేనుడు అంబుల పొదిని వెల్లుని బలం కొద్దీ మడుగులోకి విసిరాడు అది చూసి చంద్రకాంత విస్తుపోయింది కాలంను వదిలి వెనక్కి తిరిగి వచ్చి ఎందుకు ఆ పని చేశావని నిగ్గదీసింది అదంతా ఆమెను వశపరుచుకునేందుకు తన ప్రయత్నమని ఆకలిగా ఉన్న సింహంలాగా ఆమె వంక చూస్తూ సమీపించి పట్టుకోపోయాడు అతని నుండి తప్పించుకొని ఆమె శక్తి కొలది పరిగెత్తింది కిరణసేనుడు వెంటాడాడు పరిగెత్తలేక ఆమె అలసిపోయింది అతను ఆమెను పట్టుకుని తన వశంకమ్మని నిర్బంధించసాగాడు అంతవరకు చెప్పి తర్వాత జరిగింది చెప్పే అవసరం లేదు కదా అన్నది చంద్రకాంత విజయుడు కొద్దిసేపు ఆలోచించాడు ఆమెను వెంట తీసుకువెళ్లి మహారాజు కనకసేనుడికి అప్పగించుతానన్నాడు ఆమె నిరాకరించింది ఆ పని చేయవద్దని వారించింది కిరణసేనుడు పగబట్టిన పాముగా నా బ్రతుకు ఏదో ఎత్తువేసి కాలరాయడానికి పొంచి ఉంటాడు అంది విజయుడు ధైర్యం చెప్పబోయాడు ఆమె వద్దని చెప్పింది విజయుడు క్షణకాలం ఆలోచించాడు పోని మా నివాసానికి వస్తావా అక్కడ మా అమ్మ ఉంది నీ ఇష్టం వచ్చినంత కాలం స్వేచ్ఛగా ఉండొచ్చు అన్నాడు విజయుడు ఆమె ఊకొట్టి అంగీకరించినట్లు తలాడించింది సరే పద చిన్నగా నవ్వి అన్నాడు అతను ముందు అతని వెనుక చంద్రకాంత నెమ్మదిగా నడిచి వెళ్లారు మెరుస్తున్న ఏదో పల్సని వస్త్రం ఎటు నుండో గాలికి ఊగిపోతూ వచ్చి ఆమె శిరస్సున పడింది ఆ వెంటనే చంద్రకాంత వస్త్రంతో సహా మాయమైంది ఏదో మాట్లాడుతూ ముందుకు నడుస్తున్న విజయుడు తల తిప్పి చూసేసరికి చంద్రకాంత కనిపించలేదు అతను తుల్లిపడ్డాడు చుట్టూ పరిగించి చూశాడు చంద్రకాంత లేదు అది అతనికి వింతగా తోచింది నగరానికి వెళ్లనంది తనతోనే వస్తానంది వస్తూనే కనిపించకుండా పోయింది ఆమె ఏమైనట్లు లోలోన ప్రశ్నించుకున్నాడు సమాధానం చిక్కలేదు అయినా వదల్లేదు కొంతసేపు ఆ ప్రాంతం అంతటినీ వెతికాడు ఆమె కనపడలేదు నవ్వుకుంటూ నివాసానికి వెళ్ళాడు అతను ఆలస్యంగా నివాసం చేరినందుకు మరుధ్వతి ఎక్కడికి వెళ్ళావు అని అడిగింది అతడు జరిగిందంతా చెబుతూ చంద్రకాంత ఆత్మకథను వివరించాడు చంద్రకాంత కథను విన్న మరుధ్వతి ఆమె తమ విరోధి అయిన కనకసేనుడి కుమార్తె అని ఆమెను గురించి పట్టించుకోవద్దని చెప్పబోయి చెప్పలేకపోయింది నీచ స్వభావం కలిగిన కనకసేనుడి గురించి విజయుడికి చెప్పి అతని మనస్సు గాయపరచదలుచుకోలేదు అయితే సమయం వచ్చినప్పుడు తానే సర్వం చెప్పి కనకసేనుణ్ణి విజయుడి చేతనే చంపించి సింహాసనం స్వాధీనం చేసుకునేట్లు చేయాలని 
తలంచింది అంతలోనే ఈ కథ జరగటం ఆమెకు బాధ కలిగించింది ఆమె తమ నివాసానికి వస్తే తమ గుట్టు బయటపడుతుందని తమను కూడా సంహరించుతాడు ఆ క్రూరుడు అనుకుంది విజయ అటువంటి ఆడవాళ్లను వెంట తీసుకురాకూడదు నాయనా అది నీ వ్యక్తిగత గౌరవానికి మచ్చ అన్నది విజయుడు తలాడించాడు కాని అతని మెదడు పరిపరి విధాల ఆలోచనలతో నలిగిపోతున్నది తన వెనకే వస్తున్న చంద్రకాంత ఏమైంది వెంటాడి కిరణసేనుడు మాట్లాడ వీలు పడకుండా నోరు నొక్కి తీసుకువెళ్లాడా లేక తనకు తానే చెప్పకుండా ఉజ్జయిని వెళ్ళిందా తన చే రక్షింపబడిన ఆమె ఏమైంది తెలుసుకోవటం తనకు తక్షణ కర్తవ్యంగా భావించాడు తనే ఉజ్జయిని వెళ్ళి విషయం మహారాజు కనకసేనుడికి వివరించితే అని ప్రశ్నించుకున్నాడు తనని తాను తను ఉజ్జయిని వెళ్లాలంటే చాలా దూరం ఏదైనా వాహనం ఉంటేనే గాని వెళ్లటం జరగదు అందుకోసం ఆలోచించాడు తల్లి మరుధ్వతితో తనకు గుర్రం కావాలన్నాడు విజయుడు ఏది కోరినా తక్షణం ఏర్పాటు చేయటం మొదటి నుండి కూడా మరుధ్వతికి అలవాటు అలాగే ఏర్పాటు చేస్తాను అని చెప్పి ఆ మర్నాటి ఉదయం దగ్గరలో ఉన్న పల్లెకు వెళ్ళింది విజయుణ్ణి వెంట పెట్టుకుని ఆ పల్లెలో గుర్రాల గుర్రవయ్య అని గుర్రాల వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటాడు అతన్ని గురించి విని అతన్ని కలుసుకునే నిమిత్తం వెళ్ళి మాట్లాడింది మేలు రకం గుర్రంను ఎంపిక చేసి ఎంతకిస్తావని అడిగింది ఆ గుర్రాన్ని వెయ్యి వరహాలకిస్తానన్నాడు అతను ఆ తక్షణం తనతో తెచ్చిన వస్త్రం మూటను విప్పి అందులోని వెయ్యి వరహాలను లెక్క పెట్టి గురవయ్యకు ఇచ్చింది అది చూసి విజయుడు ఆశ్చర్యపడ్డాడు అతని తల్లి దగ్గర అంత డబ్బు ఎక్కడిది అని ప్రశ్నించుకున్నాడు కాని ఆమెను అడగలేదు మరోసారి అడగవచ్చుననుకొని మౌనం వహించాడు ఆనాడు తన అంతఃపురం నుండి పసివాడితో బయలుదేరి రహస్య మార్గం గుండా వచ్చేసింది ఆ సమయంలో ఆమె శరీరం మీద ఆభరణాలున్నాయి అడవిలో ఆశ్రమ జీవితం సాగించుతున్నప్పుడు బంగారం తనకెందుకు అనుకుని అంతటినీ అమ్మి సొమ్ము చేసుకుంది సంసారం గడుపుకుంటూ ధనం దాచుకుంది ఈ రహస్యం తనకు తప్ప వేరెవ్వరికీ తెలియదు అమ్మ అబ్బాయికి గుర్రపు స్వారీ నేర్పద్దా అడిగాడు గురవయ్య మా అబ్బాయికి అది ఎప్పుడో నేర్పించాను విజయుడి భుజం మీద చెయ్యి వేసి అంది మరుధ్వతి విజయుడు గుర్రంను స్వాధీనం చేసుకుని తల్లి మరుధ్వతిని ఎక్కించుకుని తమ నివాసానికి చేరాడు ఉజ్జయిని వెళ్ళి రాకుమారి చంద్రకాంత గురించి తెలుసుకోవాలన్న కోరిక అతని నుండి వేరు కాలేదు తల్లికైన చెప్పకుండా ఒకనాడు గుర్రం మీద బయలుదేరి వెళ్ళాడు విజయుడు ఎక్కిన గుర్రం వేగాన్ని పుంజుకొని పరిగెత్తుతోంది గుర్రం మీద ఉండి ఉత్సాహంతో అతను పరిసరాల అందాల్ని వీక్షించసాగాడు చాలాసేపటికి విజయుడు ఉజ్జయిని పులిమేర దాటి నగర వీధుల్లో ప్రవేశించాడు నగర వీధుల్ని అక్కడి భవనాల అందాల్ని చూస్తూ గుర్రాన్ని ముందుకి పరిగెత్తించాడు ఆ సమయంలో అతను ఊహించకుండానే పది మంది రాజభటులు కత్తిపట్టి విజయుని మార్గానికి అడ్డుగా నిలిచారు విజయుడు కళ్యం లాగిపట్టి గుర్రాన్ని ఆపాడు ఎవరు మీరు అని అడిగాడు విజయుడు కనిపించడం లేదా మేము రాజభటులం అన్నాడు ఒకడు నేనెవరో తెలుసా అడిగాడు విజయుడు నువ్వెవరైనా మాకు అనవసరం నిన్ను బంధించమని సర్వసేనాని గారి ఆజ్ఞ అన్నాడు మరొక భటుడు ఎవరా సర్వసేనాని ప్రశ్నించాడు విజయుడు నేను అంటూ మేసం తిప్పుతూ అతని ఎదుటికి వచ్చాడు కిరణసేనుడు నువ్వా తెల్లబోయి చూస్తూ అన్నాడు విజయుడు ఆ వెంటనే గుర్రం దిగాడు ఆనాడు నా నుండి వేరు చేసి నా మరదల్ని తీసుకెళ్లినవాడివి నువ్వు నాకు గుర్తే విజయుడి మొహంలో మొహం పెట్టి ఆ మాట ఇద్దరికీ మాత్రమే వినపడేటట్లు అన్నాడు చిన్నగా రాకుమారి చంద్రకాంతని అంతఃపురం నుండి మాయించేసి తీసుకువెళ్ళింది నువ్వేనని మాకు తెలుసు ఎక్కడ దాచావు రాకుమారిని తిరిగి ప్రశ్నించాడు కిరణసేనుడు అతను ఆ మాట అనడంతో రాకుమారి ఉజ్జయిని అంతఃపురం చేరలేదని అర్థం చేసుకున్నాడు విజయుడు ఆ వెంటనే ఎగిరి గుర్రం మీద వాలాడు గుర్రాన్ని వెనక్కి తిప్పి పరిగెత్తించబోతుండగా రాజభటులు కత్తులు దూసి అతని మీదికి దూకారు విజయుడు తప్పించుకుపోలేదు వాళ్లకు తగు విధంగా గుణపాఠం చెప్పే ఆలోచనతో తను కత్తి దూసి కలయబడ్డాడు ఆ వెంటనే 
కిరణసేనుడు కూడా కత్తిని దోసి విజయుడి మీదకి ఉరికాడు వాళ్ల మధ్యన ఘోరమైన కత్తి పోరాటం జరిగింది ఆ సమయంలో నగర వీధుల్లో ఉంటున్న జనం గుంపులు గుంపులుగా గుమ్గూడి వాళ్లని వింతగా చూస్తున్నారు అయితే ఏ ఒక్కరూ కల్పించుకోలేదు విజయుడు వాళ్లను తరిమి కొట్టాడు దగ్గరలో ఒక ఇంటి చూరును వేలాడుతున్న బలమైన తాణ్ణి స్వాధీనం చేసుకుని కిరణసేనుణ్ణి బంధించాడు ఆ సంఘటన దూరం నుండి ప్రత్యక్షంగా చూసిన మహామంత్రి మాధవుడు చప్పట్లు చరిచాడు విజయుణ్ణి చూసి ఆయన అభినందించాడు యువక వీర నీ చేత బంధించబడిన వారు మహారాజు గారి బంధువు తనను మించిన వీరుడు లేడని విర్రవీగడంలో అగ్రగణ్యుడు నీ వతన్ని రాజ్యసభకు తీసుకురా అక్కడ చర్చించుకుందాం అసలు కథను అన్నాడు మంత్రి మాధవుడు చెప్పినట్లు కిరణసేనుణ్ణి సభలోకి ఈడ్చుకు వెళ్లి నేరస్తుల పీఠాన్ని ఎక్కించాడు అదేమీ బోధపడిన మహారాజు కనకసేనుడు ఎవరు నువ్వు ఏం జరిగింది అని అడిగాడు మహామంత్రి మాధవుడు లేచి నిలబడ్డాడు మహారాజా మిమ్మల్ని సైతం చాలా చులకన చేసి మాట్లాడుతూ తనంతటి వీరుడు లేడని విర్రవీగుతున్న తమ మేనల్లుణ్ణి మించినవాడు వచ్చి తగిన గుణపాఠం చెప్తే మంచిదని మీరు అనుకుంటున్నారు ఎవరో పిలిచినట్లు తనకు తనే వచ్చి ఆ వీరాధి వీరుణ్ణి బంధించినవాడు అతను తమకు పరిచయం చేయాలని తీసుకువచ్చాను అన్నాడు మంత్రి శభాష్ మంత్రివర్య అని నవ్వాడు రాజు ఏం మహావీరా ఇప్పుడన్నా ఒప్పుకుంటావా నీ తలతన్నిన వీరుడుంటాడని ఎప్పుడూ గర్వం పనికిరాదు నీకు అన్నాడు కిరణసేనుణ్ణి ఉద్దేశించి రాజు మహారాజా ఇదంతా వారు అల్లిన కట్టు కదా నేను ఓటమికి అంగీకరిస్తాను కాని వాడెవడో ముక్కు మొహం తెలియని వాడి మీద ఎందుకు కత్తి దూస్తాను ఉజ్జయిని రాకుమారి చంద్రకాంతని మాయించేసి మీకు కాకుండా చేసిన వాడని మన మనుష్యులు చెప్పడంతో బంధించబోయి భంగపడినాను అన్నాడు కిరణసేనుడు ఆ వెంటనే కనకసేనుడు ఆ అని ఆశ్చర్యపడ్డాడు అంతలోనే ఆయన ముఖంలో కోపం చోటు చేసుకుంది మహారాజా తమరు శాంతించండి అతని రూపురేఖల్ని పట్టి చూస్తే ఇతరులను భంగపరిచేవాడిలాగా కనిపించడం లేదు భంగపడినవాడిలాగా కనిపిస్తున్నాడు మీరు కొంత శాంతిస్తే మీ ఆజ్ఞ అయితే సర్వం నేను తేలుస్తాను అన్నాడు మహామంత్రి సరే ఆసనం అలంకరించారు రాజు మంత్రి సలహాలు సహాయ సహకారాలు రాజు చేసే ప్రతి పనిలోనూ ఉండడం వలన మంత్రి మాటకు విలువేవడం రాజుకి అలవాటు అనుకున్నాడు విజయుడు అబ్బాయి నీవెవరు ఏ ప్రాంతం వాడివి అని అడిగాడు మంత్రి అడవిలో నా నివాసం నాకు నా తల్లి మినహా మరెవరూ లేరు నా పేరు విజయుడు నేనెవర్నో అంతకు మించిన వివరాలు కావాలంటే నా తల్లిని అడగండి నేనెప్పుడూ అడగలేదు అని చెప్పాడు విజయుడు సేనాని కిరణసేనుణ్ణి ఇంత క్రితం నీవిప్పుడైనా చూసావా అని అడిగాడు మంత్రి చూశాను ఒక పర్యాయం అంటూ కిరణసేనుడు చంద్రకాంతని నిర్బంధించిన సంగతి తను రక్షించి తన నివాసానికి వెంట పెట్టుకు వెడుతున్న సంగతి వివరించి చంద్రకాంత చెప్పిన ఆమె వివాహ కథను వివరించాడు అనంతరం వెనుక నడుస్తూనే ఆమె మాయమగుడ వలన ఒకవేళ అంతఃపురం చేరిందేమోనని తెలుసుకునేందుకు నగరంలో ప్రవేశించాను అప్పుడు భటులు మీ సేనాని నా మీద విరుచుకుపడి నన్ను నిందితుడుగా నిందిస్తున్న సమయంలో బంధించి మీ ఎదుటకు తీసుకురావలసి వచ్చింది అని ఆగి మంత్రిని రాజుని చూశాడు విజయుడు అవునా కిరణసేనుణ్ణి ప్రశ్నించాడు రాజు కనకసేనుడు సేనాని కిరణసేనుడు ఒప్పుకోలేదు అదంతా ఒట్టిది కట్టుకథ అని అన్నాడు రాజు కనకసేనుడు కిరణసేనుడి గుణగణాలు మొదటి నుండి తెలిసిన వాడవడంతో విజయుడు చెప్పింది నమ్మాడు వెంటనే కిరణసేనుణ్ణి పదవీ భ్రష్టుణ్ణి చేశాడు ఆ స్థానంలో విజయుణ్ణి ఉండవలసిందిగా కోరాడు మహారాజు మహారాజా నాకు కావలసింది నన్ను నమ్మి నా వెంట వస్తున్న సమయంలో అంతర్ధానమైన రాకుమారి చంద్రకాంత వైనం తెలుసుకోవటం గాని పదవి కాదు ఆ నిమిత్తం మిమ్మల్ని దర్శించలేదు అని అన్నాడు పదవి స్వీకరించి రాకుమారి కొరకు గాలించవచ్చును కదా అన్నాడు మంత్రి ఆ ఉద్దేశం నాకు లేదు 
ముందు ఆమె ఎక్కడున్నా రక్షించి వెంట తీసుకువచ్చి మహారాజు గారికి అప్పగించాలి అనంతరం మీ కోరిక మీద పదవిని స్వీకరించుతాను అని అన్నాడు విజయుడు అందుకు మహారాజు అంగీకరించాడు ఆనందంతో సింహాసనం మీద నుండి దిగివచ్చి విజయుడి భుజం మీద చెయ్యి ఉంచి ఆప్యాయంగా ఒత్తాడు మధ్యలో నాదొక మనవి అన్నారు మంత్రి తెలియపరచండి అన్నాడు రాజు కనకసేనుడు పదవీ భ్రష్టుణ్ణి చేసిన తమ మేనల్లుడు గారిని భవన ఖైదీగా ఉంచండి కావలి కట్టుదిట్టం చేయండి తమ కుమార్తె తమ ఎదుటకు వచ్చి కిరణసేనుణ్ణి నిర్దోషి అని ఆమె ఒప్పుకుంటే ఆయన్ని ఖైదీగా ఉంచక విడుదల చేయండి అంతవరకు అతన్ని ఇలాగా సరైన కట్టుదిట్టం చేయకపోతే కపట స్వభావంతో విజయుని ప్రయత్నానికి అడుగడుగునా ఆటంకం కలిగించగలడు అన్నాడు మంత్రి ఆ భయం నాకు ఎన్నడూ లేదు నా తల్లి దీవెన నాకు ఉన్నంతకాలం నా మార్గానికి ఎవరూ అడ్డు నిలవలేరు అన్నాడు విజయుడు నువ్వు కోరిన సైన్యాన్ని వెంట తీసుకుని వెళ్ళు వీరుడా అన్నాడు మంత్రి మాధవుడు నేను వెడుతున్నది యుద్ధానికి కాదు యువరాణిని గాలించి ఎక్కడున్నదో తెలుసుకుని తీసుకువచ్చి మహారాజుకి అప్పగించడం కోసం అని చెప్పాడు విజయుడు కనకసేనుడు ఆనందంతో అతని భుజాలు పట్టి ఊపుతూ నవ్వాడు మహామంత్రి తృప్తిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు విజయుడు తన నివాసానికి చేరి ఉజ్జయిని నగరంలో జరిగిందంతా తల్లి మరుధ్వతికి వివరించాడు అమ్మా ఈ సందర్భంలో నాదొక మనవి అన్నాడు ఏమిటది అడిగింది మరుధ్వతి ఏమీ లేదమ్మా నేను వెంట పెట్టుకు వస్తున్న రాకుమారి అంతర్ధానమవటంతో ఆమె వివరం తెలియక ఏమైందో నన్న ఆతృతతో నీకు చెప్పకుండా ఉజ్జయిని వెళ్ళినందుకు నన్ను క్షమించు అంటూ ఆమె రెండు చేతులు పట్టుకుని వేడుకున్నాడు అంది అతని కళ్లల్లోకి జాలిగా చూస్తూ మహారాజునకు మాటిచ్చాను రాకుమారి చంద్రకాంతని వెతికి తీసుకుని వచ్చి అప్పగించుతానని వెళ్ళి రావడానికి అనుమతించి ఆశీర్వదించు తల్లి అడిగాడు విజయుడు అంది మళ్లీ వేరు జవాబు చెప్పకుండా నన్ను ఉజ్జయినీకి సర్వసేనానిగా ఉండమన్నాడు మహారాజు ఆయన ధర్మపాలకుడు అన్నాడు విజయుడు అలాగా అంది అదోలా చూస్తూనే అది సరేనమ్మా మహారాజు నా వివరం అడిగాడు నాకు తల్లి తప్ప మరెవరూ లేరని ప్రతిమా విషయాలు నాకు తెలియవని చెప్పాను అన్నాడు విజయుడు మంచి పని చేశావు నీ వివరాలు నీకు తెలియకపోవటమే మంచిదయింది అంది మరుధ్వతి ఆమె ధోరణి అర్థమవలేదు అదేమిటమ్మా అని అడిగాడు విజయుడు నీ వివరాలు నీకు తెలిసి వాటిని వాళ్లకు చెప్పినట్లయితే నువ్వు తిరిగి నా వద్దకు వచ్చేవాడవు కాదు అసలు బ్రతకనిచ్చేవాళ్లు కాదు అంది మరుధ్వతి ఆమె ధోరణి అర్థమవలేదు ఏమిటమ్మా నువ్వనేది అని అడిగాడు అర్థమవున్నట్లు చూసి చెప్తాను సమయం చూసి అవసరం వచ్చినప్పుడు చెప్పాలనుకున్నాను ఆ అవసరం ఇప్పుడేనేమోనని చెబుతున్నాను నువ్వు మంచివాడని మెచ్చుకుంటున్న ఆ మహారాజు కనకసేనుడు నీ జాతి నీచుడు అదేమిటమ్మా ఎందుకు అలా అన్నావు అని అడిగాడు విజయుడు ఆ కనకసేనుడు దుష్టుడు హంతకుడు నీకు జన్మనిచ్చిన తల్లిని పొట్టన పెట్టుకున్న దుర్మార్గుడు అమ్మా ఏమిటి నువ్వనేది ఆందోళనగా అన్నాడు విజయుడు నువ్వు నా తల్లివి కాదా తిరిగి అడిగాడు నువ్వు నా ఒడిలోకి వచ్చేసరికి ఆరు రోజుల పసికందువి అంది మరుధ్వతి అమ్మా నీ మాటలతో నాకు మతిపోతున్నది ఏం జరిగిందమ్మా చెప్పు ఆవేశంతో అడిగాడు విజయుడు నేను అంతఃపుర దాసిని అంటూ ప్రారంభించి ఆనాడు కనకసేనుడు జరిపిన దుశ్చర్యలను అక్షరం విడవకుండా వివరించింది మరుధ్వతి ఇంతకాలం ఇదంతా నాకెందుకు చెప్పలేదమ్మా చెప్పినట్లయితే ఆ కనకసేనుడి గుండెల్ని చీల్చి నా తల్లికి తండ్రికి రక్త తర్పణం చేసేవాడిని ఆయన బ్రతికే ఉంటే ఆయన చేతనే ఆ కనకసేనుణ్ణి నా తల్లిని చంపినట్లు అతని భార్యను తూట్లు పొడిపించేవాణ్ణి అని ఇంకేదో అనబోగా ఆగు విజయ ఆగు శాంతించు ఏం జరిగినా మనమేలికే జరుగుతుందని ఆ కృష్ణ భగవానుని అనుగ్రహంగా భావించు ఇక ముందు కథను నేను చెప్పినట్లే 
రసవత్తరంగా నడిపి నీవు అలంకరించవలసిన ఉజ్జయిని సింహాసనాన్ని చేజిక్కించుకో మహారాజు కనకసేనుడికి తగిన బుద్ధి చెప్పి నీ తండ్రి కాళ్ళు పట్టించు న్యాయానికి వాడిని బ్రతకనీయకూడదు కారణాంతరాల వలన ఆ పని చేయమని చెప్పను చేయటం కూడా మంచిది కాదు అంది మరుధ్వతి ఇప్పుడు నా తండ్రి బతికే ఉన్నారని నా మనసులో అనిపిస్తున్నది అన్నాడు విజయుడు ఆయన బ్రతికి ఉంటే ఈ కనకసేనుణ్ణి ప్రాణాలతో వదులు నీ తండ్రి పాదాలు పట్టించి క్షమాభిక్ష కోరించు కీడెంచి మేలంచమన్నారు ఆయన ఒకవేళ కనకసేనుడి దుర్నడత కారణంగా మరణించి ఉంటే ఆ కనకసేనుణ్ణి ముక్కలుగా నరికి పగ తీర్చుకో నిన్ను పెంచిన తల్లిగా ఇది నా సందేశం అని అన్నది మరుధ్వతి విజయుడు ఉద్రేకపూరితుడు అయినాడు అమ్మా నీ కోరిక తీరుస్తాను నాలోని వేదన చల్లార్చుకుంటాను ఇది నా శపథం నన్ను ఆశీర్వదించు తల్లి అని ఆమెకు పాదాభివందనం చేశాడు మరుధ్వతి అతని భుజాలు పట్టుకుని లేవదీసింది అమ్మా నీ భర్త సజీవుడై ఉన్నాడా ఉంటే ఎక్కడ ఉన్నాడు కన్నబిడ్డగా నన్ను పొత్తిళ్ల నుంచి పెంచుకుంటూ వచ్చిన నీ వేదనను కూడా తీర్చాల్సిన అవసరం నా మీదుంది అని ఆమె చేతులు పట్టుకుని అడిగాడు విజయుడు నేను వివాహమాడని బ్రహ్మచారిణిని నేను వివాహమాడాల్సిన వయసులో ఉన్నప్పుడే ఈ ఘోరం జరిగింది నిన్ను పెంచి పెద్ద చేసి ఆ దుర్మార్గుని అంతం చేయించే ఆశయంతోనే నేను వివాహం చేసుకోలేదు ఆరు రోజుల పసికందుతో ఈ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించాను అప్పటి నుండి ఇక్కడే గడుపుతున్నాను నాకున్న ఆభరణాలన్నీ విక్రయించాను ఆ డబ్బుతోనే రోజులు గడుపుతూ నీకు గుర్రాన్ని కొని ఇచ్చాను అని చెప్పింది మరుధ్వతి నా గురించి ఎంత కష్టపడినావమ్మా చాలు నీ ఆశీస్సులతో నా ధర్మాన్ని నిర్వర్తించుకుంటాను నాకు సెలవివ్వు తల్లి అన్నాడు వెళ్ళిరా నాయన అంటూ మరొకసారి ఆశీర్వదించింది తన వద్ద ఉన్న ధనంలో కొంత తెచ్చి అతనికిచ్చి ఈ వరహాలు నీ అవసరానికి ఉంచుకో తండ్రి అంది మరుధ్వతి వెంటనే విజయుడు బయలుదేరి వెళ్ళాడు అతను వెళుతున్న సమయంలో మరుధ్వతి ఎదురొచ్చింది అనంతరం అతను కంటికి దూరమయ్యే వరకు అటే చూసింది విజయుడి గుర్రం నురగలు కక్కుతూ పరిగెత్తి ఆ ప్రదేశాన్ని విడిచి చాలా దూరం వెళ్ళింది అయితే అతనిది గమ్యం తెలియని ప్రయాణం గుర్రాన్ని ఎటుమళ్లించాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తోచకుండా ఉంది అక్కడే గుబురుగా పెరిగి ఉన్న చెట్టు కింద గుర్రం మీద నుండి కిందికి దిగాడు చెట్టు నీడన గుర్రాన్ని నిలిపాడు ఆ పక్కనే పెరిగి ఉన్న పచ్చిక మీద చతికిల పడ్డాడు మెదడు ఆలోచనల మయం చేశాడు గతాన్ని మరోసారి తలుచుకుంటున్నాడు మరుధ్వతి చెప్పిన కథంతా కళ్ల ముందు సుడులు తిరుగుతూ కనిపించింది అది అటుండగా నీచ కనకసేనుడి కూతురు ఎక్కడుంది ముందు ఆమెను చెరవిడిపించాలి ఆమెను వెంట పెట్టుకు వెళ్ళి కనకసేనుడు కళ్ళు మూసుకుపోయి తమకు చేసిన కీడుకి తను చేసిన మేలును ప్రకటించి అతని భరతం పట్టాలనుకుని తీర్మానించుకున్నాడు ముందు రాకుమారి చంద్రకాంతని చేజిక్కించుకోవాలి అదే ఆలోచన అతని మెదడుని చిందరవందర చేస్తుంది ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాడు అంతలో ఏదో అడుగుల చప్పుడికి ఎండి రాలిన ఆకులు నలిగిపోతున్నట్లు వినిపించింది తల తిప్పి చూశాడు వయసు మళ్ళీ వృద్ధాప్యంలో ఉన్న ఆజానుబాహుడు అటు వెళ్తున్నాడు బాగా పెరిగి ఉన్న అతని గెడ్డం వెండిలా తెల్లగా మెరిసిపోతుంది శరీరం అంతా బంగారు రంగులో ఉంది నుదుటన నామాలు పెట్టాడు రుద్రాక్ష మాలలు కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి ఉన్నాడు నిండైన ఆయన విగ్రహాన్ని కళ్ళప్పగించి చూస్తూ లేచి నిలబడ్డాడు విజయుడు ఆయన విజయుణ్ణి పట్టించుకోలేదు అతని ముందు నుండి నడిచి వెళుతున్నాడు కనీసం విజయుణ్ణి చూడనైనా లేదు తన ముందు నుండి వెళుతున్న ఆయన్ని చూసి స్వామి అన్నాడు విజయుడు ఆయన ఆగి విజయుడిని చూశాడు ఆ వెంటనే ఆయనకు పాదాభివందనం చేశాడు విజయుడు ఏం కావాలి నాయన ఆశీర్వదించి అడిగాడు ఆయన నిర్మానుష్యంగా ఉండి జనసంచారం లేని ఈ ప్రాంతంలో తమ దర్శనం అయింది ఈ ప్రాంతం అంతా తమకు తెలుసును అనిపిస్తున్నది తమ రూపురేఖల్ని బట్టి తమరు మహాపండితులో 
మహర్షియో అనిపిస్తున్నది భగవంతుడే తమర్ని ఇక్కడికి పంపారని అనుకుంటున్నాను ముందు నీకు నా వలన కావలసినదేమిటో తెలుపునాయన అన్నాడు ఆయన నేను కార్యార్థినై బయలుదేరాను అన్నాడు విజయుడు అది నీ వాలకమే చెబుతున్నది అన్నాడు అసహాయురాలికి సహాయపడాలి నాలో రగిలిన పగను చల్లార్చుకోవాలి అన్నాడు విజయుడు సరే పట్టుదల కలిగిన వీరరత్నం మాదిరి కనిపిస్తున్నావు పగ ఎవరి మీద సాధించనున్నావో అసహాయ స్థితిలో ఉన్న ఎవరికి సహాయపడదలిచావో నాకు అనవసరం అయితే తూర్పు దిశగా వెడితే విజయశంఖాన్ని పూరిస్తావు అని చెప్పాడు ఆయన పెద్దల వాక్కు బ్రహ్మవాక్కు అన్నది మా అమ్మ అసలు విషయం ఏమిటంటే అని ఇంకేదో చెప్పబోయాడు అతను వద్దు ఏమీ చెప్పవద్దు నీ వాలకం నీ మాటల తీరును బట్టి సర్వం పసిగట్టగలిగాను చెప్పమంటావా మీ కుటుంబాన్ని కాలరాయాలని చూసిన వారి మీద పగ నిన్ను నమ్మి నీ వెంట వస్తూ మాయమైన వనితను ఆపద నుండి తప్పించడం అవునా అని అడిగాడు వృద్ధుడు విజయుడు విస్తుపోయి చూశాడు అందుకు మీరు విజయుడు ఇంకేదో చెప్పబోయాడు చెప్పాను కదా తూర్పు దిశగా వెళ్ళమని చిన్నగా నవ్వాడు ఆ వృద్ధుడు తమ పేరు అడిగాడు విజయుడు పేరుతో నీకేం పని నాయన సరే అడిగావు కాబట్టి చెబుతున్నాను నన్ను వేణుగోపాలస్వామి అని అంటారు అని చెప్పాడు తమ నివాసం ఆహా ఎందుకంటే ఎప్పుడన్నా తమర్ని కలుసుకునేటందుకు అన్నాడు విజయుడు నివాసం అంటూ లేదు ఎక్కడ పడితే అక్కడనే ఉంటాను ప్రస్తుతం నీ ఎదురుగా ఉన్నాను నువ్వు నన్ను కలవాలనుకున్నప్పుడు నేనే కలుస్తూ ఉంటాను అయినా ముసలివాడిని ఇంకా నా ఆలోచనే ఉండదు నీకు వెళ్ళి పని చూసుకో అని చెప్పి విజయ్ని సమాధానం కోసం ఎదురు చూడకుండా ముందుకి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుండి కొంత దూరం వెనుతిరిగి విజయ్ని వైపు చూస్తూ చేయెత్తి ఆశీర్వదించి కృష్ణ పరమాత్ముడుగా మారి మాయమయ్యాడు విజయుడు తృప్తిగా నవ్వుకున్నాడు ఆ వెంటనే వృద్ధుడు చెప్పినట్లుగానే తూర్పు దిశగా ప్రయాణమై వెళ్ళాడు గుర్రం మీద ఎంత దూరం వెళ్ళినా అతనికి ఏదీ మార్గం దొరకలేదు గుర్రం మీద నుండి దిగాడు అక్కడే నిలబడి పెదవి కొరుక్కుంటూ ఆలోచించాడు ఆ సమయంలో పెద్ద ఎత్తున అరుపులు భయంకరంగా ఉన్నట్లు వినిపించాయి విజయుడు తుళ్ళిపడి దిక్కులు చూశాడు అతని ఎదురుగుండా రాక్షస స్త్రీ ఆకారం నిలబడింది అతన్ని చూసి మళ్లీ మళ్లీ నవ్వింది ఎవరు నువ్వు గట్టిగా అడిగాడు విజయుడు కనిపించడం లేదు దానవ సుందరిని నేనెందుకు వచ్చానో తెలుసా ఆకలిగా ఉండి వచ్చాను నిన్ను ముక్కలుగా తుంచి నమిలి మింగి ఆకలి తీర్చుకునేందుకు వచ్చాను అంది ఆ దానవ స్త్రీ ఏడిసావు అది నీ వల్ల కాదు కాని నన్ను వదిలి నీ దారిన నీవు పోయి ప్రాణాలు కాపాడుకో పో గదమాయించాడు విజయుడు మేము వస్తే అటో ఇటో తేల్చుకోంది వెళ్ళం యుద్ధం చేసి గెలిచి అయినా చంపి తింటాము యుద్ధం చేయలేని వాడివైతే గుట్టుక్కున మింగైనా ఆకలి తీర్చుకుంటాము అంది ఆ రాక్షస స్త్రీ ఆ కుర్రాడి మాంసం మంచి రుచి తినై ఆలస్యం చేయకు అన్న మాటలు వినిపించాయి మాటలు వినపడటంతో అతను అర్థం అవనట్లు దిక్కులు చూశాడు ఎవ్వరూ కనపడలేదు అంతలో రాక్షస స్త్రీ నువ్వు నోరు ముయ్యాలి అంటూ తన పొట్ట మీద పిడికిలి బిగించి గుద్దుకుంది ఆ మాట వినవడగానే ఆమె తన పొట్ట మీద గుద్దుకోవటం వింతగా తోచింది విజయుడికి ముందు అదేదో తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు ఇదిగో నేను ఏ జాతి ఆడదానితోనూ యుద్ధం చేయను అని ఇంకేదో అనబోతూ దగ్గరకు వెళ్ళాడు రాక్షస స్త్రీ కడుపులో నుండి చిన్నగా సన్నగా విజయుడికి ఏవో మాటలు వినిపించాయి చంపకుండా ఏ దానవ స్త్రీకి ఆహారంగా పెడతావో ఆ స్త్రీ దానవ జాతినే ఉద్ధరించే ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తుని పొందుతుంది అని నాకు ఎప్పుడో బ్రహ్మవరం ఇచ్చాడు అందువలన నా ఆత్మ సత్యలోకం చేరుతుందట అని అన్నాడు విజయుడు రాక్షస స్త్రీ నవ్వుతూ అయితే రా మింగుతాను అందువలన ఒక ఇబ్బంది ఉందే 
మనిషిని మనిషిగా మింగితే జీర్ణం అవడం లేదు కక్కినా బయటికి రావడం లేదు మరి ఇది నేను మింగిన ఒక గడ్డి పొడి వలన తెలుసుకున్నాను వాడికి తోడు నువ్వు కూడా చేరితే మీ ఇద్దరికీ చోటు చాలక నా పొట్ట పగిలి నేను చస్తానేమో అంది ఆ స్త్రీ వెర్రిదాన నన్ను ముక్కలు చేసి తిన్నావే అనుకో నీ కడుపులో ఉన్నవాడు ఆ ముక్కలు అన్నింటినీ నమిలి మింగేస్తాడు అతని ఆకలి తీరుతుంది నీకు ఆకలి ఎక్కువై చచ్చిపోతావు నన్ను నన్నుగా మింగావనుకో లోపల ఎంతమంది పీఠం వేసి కూర్చున్నా నాతో పాటు వాళ్ళని జీర్ణం చేస్తాను అని అన్నాడు విజయుడు రాక్షస స్త్రీ ఆనందించింది రా అంటూ నోరు తెరిచింది సాధారణంగా ఉండే దాని నోరు సొరంగం అంత అయింది అమాంతం విజయుడు ఒక్క ఎగురున రాక్షస స్త్రీ నోట్లోకి చేరాడు ఊ మింగు అని అరిచాడు నోట్లో నుంచి రాక్షస స్త్రీ అతన్ని ఒక గుటక వేసింది ఐదు గడియల అనంతరం రాక్షస స్త్రీ రెండు చేతులా పొట్టను పట్టుకొని దంతులు వేస్తూ విరవెల్లాడిపోయింది తక్షణం కింద పడింది చావు కేకలు పెడుతూ అంతలో ఆమె పొట్ట రెండుగా చీలింది అందులో నుండి రక్త ప్రవాహం ఆ రక్త ప్రవాహంలో ఎవరో ఋషి విజయుడు రక్తమయమైన శరీరాలతో బయటపడినారు ప్రే నన్నే మోసం చేస్తావురా అంటూ చావు కేకలు వేస్తూ మరణించింది రాక్షస స్త్రీ ఆ వెంటనే మహర్షిని తనతో పాటు గుర్రం మీద ఎక్కించుకొని ఆ ప్రాంతంలో ప్రవహించే నదీపాయకు వెళ్ళాడు విజయుడు ఇద్దరూ శిచిగా స్నానం చేశారు అనంతరం స్వామి తమరెవరు ఏమిటి వింత మీరా రాక్షస స్త్రీ కడుపులో సజీవుడై ఉండడం ఏమిటి అని అడిగాడు విజయుడు నా పేరు మృకుండ మహర్షి ఆ కథను వివరంగా చెబుతాను నా ఆశ్రమానికి పోదాం పద అనగా ఇద్దరూ అతని గుర్రం మీదనే తూర్పు దిశగా ప్రయాణించి మృకుండ మహర్షి ఆశ్రమం చేరారు అక్కడ ఇరవది నాలుగు గంటలు శివస్తోత్రంతో తన శరీరంను తనతో పాటు విజయుని శరీరంను శుద్ధి చేశాడు మహర్షి అనంతరం ఇద్దరూ ఆశ్రమం వెనక పక్కనున్న ఫలవృక్షాల నుండి ఫలాలు తీసుకుని ఆరగించారు తదుపరి మృకుండ మహర్షి ఈ విధంగా చెప్పాడు చిరంజీవి నాకు శివప్రసాదితమైన లింగం నా కంఠంను అలంకరించి ఉంది చూశావు కదా ఆ లింగం మహత్తర శక్తి కలది అది నాకు భూషణమై ఉండగా ఎటువంటి ప్రాణహాని కలగదు అంతేకాక తపశ్శక్తి సంపన్నుణ్ణి ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఆకలి తప్పికలు ఉండవు వాయుబంధన లేదు అందువలన ఉండగలిగాను అంతలో నీకు రాక్షస స్త్రీకి జరుగుతున్న సంభాషణని విన్నాను నీవు నాకు సహాయపడగలవని పించింది నేను దాని కడుపులో ఉన్న అనుమానం నీకు కలగడానికి అలా మాట్లాడాను నీవు దాని కడుపులో ప్రవేశించి నాకు సహాయపడ్డావు ఆగి చిన్నగా నవ్వాడు మృకుండ మహర్షి అసలు ఆ రాక్షసి తమరిని ఎందుకు మింగింది అడిగాడు విజయుడు దానవులు చేసే పనులకి కారణాలు అంటూ ఉండవు నిన్ను ఎందుకు మింగుతానని అన్నది అంతే అని సమాధానం ఇచ్చాడు మహర్షి అనంతరం ఆ ఇద్దరి సంభాషణలో విజయుని గురించిన వివరాలు అన్నీ తెలుసుకున్నాడు మురుకుండ మహర్షి స్వామి నాకు ఏదైనా మార్గం చూపించండి అని కోరాడు అతను అంజనం వేస్తాను నువ్వు కోరుకునేవారు ఎక్కడున్నారో కనిపిస్తుంది అన్నాడు ఆయన విజయుడు అంగీకరించాడు ఆ వెంటనే మృకుండ మహర్షి ఏదో పిండితో నేల మీద గళ్ళు గీశాడు దాని మీద తెల్లని పళ్ళెమును ఉంచి అందులో మంత్రించిన జలం పోసి పళ్ళాన్ని నింపాడు చూడునాయన అన్నాడు విజయుడిని ఉద్దేశించి విజయుడు తలను వంచి చూస్తున్నాడు మృకుండ మహర్షి పళ్ళెం చుట్టూ పూజలో ఉన్న చిన్న త్రిశూలు అందుకొని తిప్పాడు అందులో రాకుమారి చంద్రకాంత ముళ్ళ స్తంభానికి చేరువన ఇనప ఊసలతో రూపొందించబడిన పంజరంలో దిగాలు పడి కూర్చుని ఉంది విజయుని శరీరం జలధరించింది స్వామి నేను కోరుకునే రాకుమారి చంద్రకాంత ఆమె ఏమిటి ఈ పరిస్థితి ఆమె అక్కడ ఎందుకు బంధించబడి ఉంది ఎవరిదా భయంకర నివాసం అని ప్రశ్నించాడు మృకుండ మహర్షి కళ్ళు మూసుకొని క్షణం ఆలోచించాడు ఆ సమయంలో విజయుడు కళ్ళార్పకుండా 
మహర్షిని చూస్తున్నాడు అది వజ్రకంఠుడు అనే మాంత్రికుని గుహ అవయవ పుష్టి కలిగి అంగవైకల్యం ఉండని సాటిలేని సుందరిని అతను వివాహం ఆడితే అతనికి మహేంద్ర పీఠంను హస్తగతం చేసుకునే శక్తి ప్రాప్తిస్తుంది ఆ విధంగా అతను నూట ఒక్క మంది సుందరీములను వివాహం చేసుకోవాలి ఇప్పటికి వంద మందిని వివాహం ఆడాడు అన్నాడు మహర్షి అందరూ ఇప్పుడు సజీవులై ఉన్నారా ఉన్నారు పాషాణాల్లో బంధించబడి వివాహం ఆడాలి కాని వాళ్లతో సంసారం చేయవలసిన పని ఉండదు వివాహం ఆడటం తొలి రాత్రి సంభాషణలతో గడపడం మలిరాత్రి పాషాణంలో బంధించడం చేస్తాడు ఇంకా వాళ్ల గతి అంతేనా అడిగాడు విజయుడు కాదు నూట ఒకటో కన్యను వివాహం ఆడిన పిదప అందరినీ కలిపి క్షుద్రదేవతకు ఒకేనాడు బలి ఇవ్వటం ఆ నీచుడు ఇంద్రసభలో అడుగు పెట్టడం జరుగుతుంది అన్నాడు ఋషి అటువంటి నీచుణ్ణి వివాహం ఆడేందుకు వాళ్లంతా ఎందుకు అంగీకరించారు ఎందుకు పెళ్ళాడారు అడిగాడు విజయుడు వాళ్ల ఇష్టాయిష్టాలతో పని లేదు వాళ్ల కంటికి ఆ గుహే స్వర్గమయంగా కనిపించి వజ్రకంఠుడే నవమన్మధుడిగా కనిపించేటట్లు చేస్తాడు అతని నిజరూపంలో వాళ్లను వివాహం ఆడాలి అందుకని వాళ్లకు మైకం కమ్మించి దేవి ఎదుట నిలబెట్టి వివాహం చేసుకుంటాడు అన్నాడు మహర్షి అయితే చంద్రకాంతని వివాహం ఆడకుండా ఎందుకు ఆగాడు అని అడిగాడు విజయుడు మిగతా సుందరాంగినులకు ఈమెకు తేడా ఉంది తను బంధించి తెచ్చిన సుందరాంగినులు అంత క్రితం ఎవరిని ప్రేమించిగాని పెళ్ళాడాలని తెలంచిగాని ఉండకూడదు అయితే ఈమె మనసులో ఎవరినో పెళ్ళాడాలన్న ఆలోచన ఉండి ఉంటుంది ఆమె మనసులో ఉన్న వ్యక్తి మీద ఉన్న అభిప్రాయాన్ని తుడిచివేసి తన మీద అభిప్రాయాన్ని కలిగించుకోవాలి ఆ రోజు రావటం కోసం ఆమెను బంధించాడు రోజు తన వివాహం గురించి ఘనంగా చెప్పుకుంటూ ఆమెకు నచ్చ చెప్తున్నాడు అందుకే ఆమెను వివాహం చేసుకోలేకపోయాడు అని చెప్పాడు మునుకుండ మహర్షి ఆమె మనసులో ఉన్న వ్యక్తి ఎవరో చెప్పగలరా ప్రశ్నించాడు విజయుడు అది నువ్వే తెలుసుకుంటావు అన్నాడు మృకుండ మహర్షి చంద్రకాంతని చెరవిడిపించే విధానం ఏమిటి వాడి పేరు వజ్రకంఠుడు వాడు ఆరాధించుతున్న క్షుద్రదేవత వాడి ప్రాణాలను వాడి కంఠంలోనే ఉంచింది ఆ కంఠం కత్తిరించిన సమయంలోనే వాడు మరణిస్తాడు అది సామాన్య మానవుల వలన అయ్యే పని కాదు అన్నాడు మహర్షి ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుంది అని ప్రశ్నించాడు విజయుడు ఆ మహావిష్ణు యొక్క చక్రశక్తిని వాడు క్షుద్రదేవతా శక్తులతో పాటు అదుపులో ఉంచుకున్నాడు వాడి పాపం పండినప్పుడు అక్కడున్న ఆ శక్తి సహాయపడుతుంది అప్పుడు దుష్ట సంహారం జరుగుతుంది అని చెప్పాడు మృకుండ మహర్షి అది ఎప్పటికి జరుగుతుంది అంతవరకు వాడికి అపచయం కలగదు కదా అని ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాడు విజయుడు మృకుండ మహర్షి తలూపాడు అంత మాత్రాన నిరుత్సాహపడకూడదు ప్రయత్నలోపం కలగకుండా ప్రయత్నించినట్లయితే మానవుడే దేవుడుగా ఆ శక్తి దానికి అదే వశమైనా అవ్వచ్చును అని సమాధానం ఇచ్చాడు మహర్షి సరే మహర్షి అక్కడికి చేరే విధానం విశదీకరించండి మహావిష్ణు అవతారమైన కృష్ణ భగవానుని నా తల్లి నిత్యం ఆరాధిస్తుంది తల్లి దీవెన కృష్ణ పరమాత్ముని దయా ఉంటే నా ప్రయత్నం విజయవంతమవుతుంది లేదా ఆ దుష్టిని చేత సంహరించబడతాను అనుగ్రహించి మార్గం చూపించండి అని వేడుకున్నాడు విజయుడు నీలోని ధైర్యం సాహసం నిన్ను సర్వత్రా కాపాడుతుంది అని చిన్నగా నవ్వి విజయ్ని తల నిమురుతూ అన్నాడు మహర్షి అనంతరం మృకుండ మహర్షి చేయి చాచాడు అతని చేతిలో చిత్రాసనం నిలిచింది దానిని విజయుని చేతిలో పెట్టాడు విజయుడు దాన్ని కళ్ళ కద్దుకొని భద్రపరుచుకున్నాడు అనంతరం మరో చిన్న మణిని సృష్టించాడు అది దివ్యకాంతులతో మెరుస్తుంది దాన్ని విజయునికి ఇచ్చాడు చిరంజీవి నీవు ఈ మణిని తలపాగాలో భద్రపరుచుకుంటే నీకు ఇతరులు కనిపించుతారు ఇతరులకు నీవు కనిపించవు నీవు ఆ చిత్రాసనాన్ని అలంకరించితే అదే నిన్ను వజ్రకంఠుడి గుహకు చేరుస్తుంది నీ గుర్రం నిన్ను అనుసరించుతుంది నీకు తెలియకుండానే సర్వత్రా నీవు విజయశంఖాన్ని పూరిస్తావు అని చెప్పి 
మరోసారి విజయ్ని తలనిమిరుతూ ఆశీర్వదించాడు మృకుండ మహర్షి విజయుడు మహర్షికి పాదాభివందనం చేసి బయలుదేరాడు విజయుడు అలంకరించిన చిత్రాసనం ఆకాశ మార్గాన గాలిలో తేలిపోతూ వాయువేగాన్ని పోటీ చేస్తూ పయనిస్తుంది ఎప్పటికప్పుడు అతను పరిసరాలను చూస్తూ ఆనందిస్తున్నాడు తల వంచి ఉండిండొకసారి భూమి వైపు చూస్తున్నాడు గుర్రం పైన వెళ్లే చిత్రాసనాన్ని పోటీ చేస్తూ పరిగెత్తుతోంది భూమి మీదున్న చెట్లు కొండలు చిన్న చిన్న ఆట వస్తువులుగా కనిపిస్తున్నాయి చిత్రాసనం ఒక కొండ శిఖరాన ఆగింది దాని మీద నుంచి దిగకుండానే చుట్టూ చూశాడు విజయుడు చిత్రాసనం మీద నుండి దిగాడు ఆ మరుగడియలో అతను చూస్తుండగానే చిత్రాసనం మాయమైంది అదే మాంత్రికుడైన వజ్రకంఠుని గుహకు మార్గమని తలిచాడు మృకుండ మహర్షి ప్రసాదించిన మణిని తలపాగాలో అమర్చుకున్నాడు కొండ శిఖరం నుండి కిందికి దిగుతూ చుట్టూ చూశాడు గుర్రం కనిపించలేదు దాన్ని గురించి అతను పట్టించుకోలేదు వేగంగా కొండ పైభాగం నుండి క్రిందకు దిగాడు అతనికి గుహద్వారం కనిపించింది అయితే మార్గం మూయబడి ఉంది గుహలోపలికి వెళ్లే మార్గం గురించి తను అడగలేదు మహర్షి చెప్పలేదు తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నాడు లోపలికి వెళ్లే విధానం గురించి కొంతసేపటికి గుహద్వారం వద్దకు మాంత్రికుడు వజ్రకంఠుడు వేగంగా వచ్చాడు అతన్ని చూస్తూ ఆ ప్రక్కనే నిల్చున్నాడు అతని విగ్రహం సామాన్యులకు భయం కలిగించేదిగా కనిపిస్తోంది విజయుడు కనురెప్పలో ఆర్పకుండా అటే చూస్తున్నాడు సర్వశక్తి స్వరూపిణి ఆనతిచ్చి మార్గం తెరిపించు ఓం క్లీం జగ్ భగ్ భగ్ అని అరిచాడు అతని గొంతు అరుపుతో ఆ ప్రదేశం ప్రతిధ్వనించింది వెంటనే గుహద్వారం తెరుచుకుంది ఆలస్యం చేయకుండా వజ్రకంఠుడి కన్నా ముందే విజయుడు లోపల ప్రవేశించాడు వజ్రకంఠుడు లోపల అడుగు పెట్టగానే తిరిగి ఆ మార్గం మూసుకుపోయింది విజయుడు గుహ లోపలి భాగాన్నంతా స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ పరిశీలించాడు అతను క్రమేపి చంద్రకాంతని బంధించి ఉన్న పంజరం వద్దకు చేరాడు చంద్రకాంతని చేరేసరికి అతని శరీరం తేలిక అయింది అయితే ఆమెకు కనిపించలేదు అందుకు కారణం అప్పటికే మాంత్రికుడు వజ్రకంఠుడు చంద్రకాంత ఉన్న పంజరం ముందు నిలిచి ఉన్నాడు ఆమెతో తన గురించి తన శక్తిని గురించి చెప్పుకుంటున్నాడు విజయుడు పంజరం ప్రక్కనే నిలబడినాడు మాంత్రికుని చంద్రకాంతని చూస్తున్నాడు వజ్రకంఠుని దుర్భాషలు వింటున్నాడు చంద్రకాంత నిన్ను ఎంతకాలం పంజరంలోని చిలకలాగా బంధించినా నువ్వు మనసు మార్చుకున్నట్లు అనిపించడం లేదు ఇంకా నా శక్తిని నీవు అర్థం చేసుకోలేదు నీకు అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పటం నీ మనసు మార్చటం నా ధర్మం మనసు మార్చుకుంటే నీ భవిష్యత్తు అఖండంగా ప్రకాశిస్తుందని గ్రహించు అన్నాడు వజ్రకంఠుడు అప్పుడు చంద్రకాంత అవును ఇందులో బంధించి ఉంచిన నాటి నుండి నా భవిష్యత్తు ఎంత ప్రకాశవంతమైందో నువ్వు చెప్పకుండానే అర్థమవుతుంది నువ్వు ప్రకాశింపచేసే భవిష్యత్తు నాకు అవసరం లేదు అని ఆమె ఇంకేదో అనబోయేలోగా వేర్రిదాన మానవుడు స్వర్గపీఠాన్ని అలంకరించే శక్తిని పొందగలగటం ఆ వార్త నువ్వు వినడం ఎప్పుడన్నా జరిగిందా ఇప్పుడు ఆ వార్తను వినిపించడం కాదు ప్రత్యక్ష నిదర్శనంగా చూస్తావు నిన్ను నిరంకుశంగా నిర్దాక్షిణ్యంగా వివాహం చేసుకోవచ్చు కాని అందువలన నాకు నన్ను వివాహమాడిన నీకు కూడా ఫలితం ఉండదు మనస్ఫూర్తిగా వరించి పెండ్లాడితేనే స్వర్గ సింహాసనం మన పరమవుతుంది ఇంద్రస్థానంలో నేను శచీదేవి స్థానంలో నువ్వు ఆ సింహాసనాన్ని అలంకరించి పరిపాలించవచ్చు అంతకంటే భోగం మరొకటి లేదు ఇదే విషయం నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను అయినప్పటికీ నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకోలేక ఎంత చెప్పినా గాలికి వదిలేస్తున్నావు ఏమంటావు ఇప్పటికైనా నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకుని ఊ అంటే చాలు సర్వం అనుకూలిస్తాయి అన్నాడు వజ్రకంఠుడు నేను నీకు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకోక నిర్బంధంలో ఉంచావు నేను నిన్ను పెళ్లాడను నాకు ఇంద్రసింహాసనం మీద శచీదేవి స్థానంలో కూర్చొని కులకాలని లేదు నన్ను విడిచి వేరే ఎవరినైనా తెచ్చి పెళ్లాడు నాకు ఇవ్వదలిచిన అవకాశం ఆమెకు కలిగించు అంది నీకంటే అందగత్యలు లేరని నిన్ను చెరపట్టి తెచ్చానని బెట్టు చేస్తున్నావా నేను తలిస్తే నీ తల తన్ని అందగత్యను తీసుకురాగలను కాని నిన్ను ఎందుకు తెచ్చానో తెలుసా ఎవ్వరిని ఆశించని ఈ కన్ను నిన్ను ఆశించింది నిన్ను పెండ్లాడి 
సర్వ సుఖాలు నీకే అందజేయాలన్న తలంపుతో చెరపట్టి తీసుకువచ్చాను అది నువ్వు గ్రహించక నన్ను అపార్థం చేసుకుంటున్నావు నన్ను ప్రేమించు అని ఇంకేదో అనబోయేలోగా ఆపు నువ్వు నా మనస్సు మార్చలేవు ఆడది జీవితంలో ఒకరినే ప్రేమిస్తుంది వారినే వివాహం చేసుకుంటుంది అది ఎప్పుడో అంటే నువ్వు నన్ను చెరపట్టని ముందు గడియలోనే జరిగింది అంది ఆమె ఎవడా అల్పుడు క్రీగంట చూసి అడిగాడు మాంత్రికుడు అల్పుడు కాదు అన్నిటా అధికుడు మనసు మిచ్చిన వీరుడు రూపవంతుడు ఒక దుష్టిని బారి నుండి నా బ్రతుకు మలినం అవ్వకుండా కాపాడుకున్న యువక వీరుడు విజయుడు అని అన్నది చంద్రకాంత ఆ మాట అనడంతో విజయుడు ఆశ్చర్యచకితుడైనాడు అతనిలో ఆవేశం పెరిగింది కత్తి దూసి అడుగు ముందుకు వేయబోయి ఆగాడు అతనికి మృకుండ మహర్షి చెప్పిన మాటలు గుర్తుకు వచ్చాయి అడవిని పట్టి తిరుగుతూ కందమూలాలు తినే నిర్భాగ్యుణ్ణి ప్రేమించినందువలన పెళ్లాడినందువలన నీకు ఒరిగేది లేదు నువ్వు ఆకులు అలములు మేయాలి అష్టదరిద్రాన్ని అనుభవించాలి అదే నన్ను పెళ్లాడితే అని ఇంకేదో అనబోయాడు నీ వంటి నీచాతి నీచుణ్ణి పెళ్లాడితే అంతకన్నా నీచమైన బ్రతుకును సాగించాలి నా ఎదుటి నుండి పో అవతలికి అని గట్టిగా అరిచింది మాంత్రికుడు వజ్రకంఠుడు తనను తాను పూర్తిగా మర్చిపోయాడు అతని కళ్ళు చింత నిప్పులుగా మెరుస్తున్నాయి మాట వినని నీ వంటి మందభాగ్యురాల్ని క్షమించి విడిచిపెట్టకూడదు నాకు కాకుండా పోతే నిన్ను క్షణంలో పాషాణంగా బంధిస్తాను అక్కడే బ్రతుకంతా సాగించు అంతేకాదు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని నీకు సంబంధించిన వారినందరినీ కూడా చెరపట్టుకు తీసుకువస్తాను నీకు కలిగించిన గతే వాళ్లకి కలిగిస్తాను చూడు అని పెద్ద పెట్టున నవ్వాడు ఆ మరుగడియలో చంద్రకాంతని బంధించి ఉంచిన పంజరాన్ని మాయించేశాడు అవతలగా ముళ్ళ స్తంభాన్ని చూపించాడు ఆ ముళ్ళ స్తంభానికి నిన్ను చేర్చి నీ శరీరం అంతటా తూట్లు పడేటట్లు చేస్తాను ఆ బాధ భరించలేక నువ్వు కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడుస్తున్న సమయంలోనే నిన్ను పాషాణంగా మారుస్తాను అని మళ్లీ మళ్లీ విరగబడి నవ్వాడు ఆ తక్షణం కుడి చేతిని చాచి మంత్రదండం సృష్టించుకున్నాడు వజ్రకంఠుడు విజయుడు ఆగ్రహించాడు మాంత్రికుడు వజ్రకంఠుని మీదకి ఉరికేందుకు అడుగు ముందుకు వేసి ఆగిపోయాడు ఒక్కసారి విజయుడు దిక్కులు చూశాడు తనను దీవించి పంపిన తల్లి మరుధ్వతిని ఆమె భక్తితో పూజించే కృష్ణ భగవానుణ్ణి తలుచుకున్నాడు ఆ వెంటనే కత్తి దూసి మాంత్రిక వజ్రకంఠుని మీదకి ఉరికాడు ఆ క్షణంలో విజయుని యథారూపమును చూసింది చంద్రకాంత ఆమె శరీరం తేలికయింది తృప్తిగా ఊపిరి పీల్చుకుంది వెంటనే మాంత్రికుడు మంత్రదండాన్ని విజయుని చుట్టూ తిప్పి మనసులో ఏదో అనుకున్నాడు మంత్రదండం శక్తి పనిచేయలేదు అందుకు కారణం విజయుడి తలపాగాలో ఉన్న మణి ప్రభావం లాభం లేదనుకున్నాడు చీమైన లోపలకు ప్రవేశించలేని తన గుహలోకి ఆ మానవుడు ఎలాగ వచ్చాడా అన్న ఆశ్చర్యం కలిగింది ఏదో శక్తి అతన్ని కాపాడుతుందని అందువలనే తన మంత్రదండం పనిచేయలేదని అనుకున్నాడు ఆ వెంటనే కత్తిని దూసి విజయుణ్ణి సూటిగా చూశాడు ఎవరు నువ్వు గొంతు పగిలేటట్లు అరిచాడు నీ ప్రాణాల్ని మూటకట్టి యమలోకానికి పంపడానికి వచ్చిన మానవ వీరుణ్ణి చంద్రకాంత మనసారా కోరుకున్నవాణ్ణి నువ్వు అన్నట్లు అల్పుడనో ఆమె అన్నట్లు అధికుడనో నిదర్శనంగా చూపించడానికే వచ్చాను రారా చేతనైతే నన్ను గెలిచి చంద్రకాంతతో పాటు నన్ను పాషాణాల్లో బంధించు లేదా నా చేతిలో చచ్చి యమలోకానికి ప్రయాణం కట్టు అని చేతపట్టిన కత్తిని జలిపించాడు విజయుడు ఉరై కుర్ర కుంక ఈ ప్రపంచంలో నీలా బ్రతికే మానవులు ఎవ్వరూ నన్ను చంపలేరురా దానవులు నా ధాటికి తట్టుకోలేక ఎక్కడో జలాంతర్గ భాగాల్లోనూ అరణ్యాల్లోనూ దాక్కుంటారు దేవతలకి నా ఎదుటపడే ధైర్యం లేదు నా ప్రాణాలు ఎక్కడున్నాయో వాటిని ఏ విధంగా పోగొట్టాలో నాకు తెలుసు రారా అంటూ సింహం పిల్లలాగున ఒక్కసారిగా ఎగిరి వజ్రకంఠుని మీదకి ఉరికాడు విజయుడు వజ్రకంఠుడు తన కత్తిని విజయుని కత్తికి కలిపి పోరాడుతున్నాడు ఆ ఇద్దరి పోరాటం క్షణాల మీద ఉద్రేకాలని పెంచి వికృత రూపం దాల్చింది ఇద్దరు పోరాడుతున్న సమయంలోనే విజయుని దృష్టి క్షుద్రదేవత పాదాల మీద నిలిచింది అక్కడ ఏదో శక్తి దివ్యకాంతిని ప్రసరింపజేస్తున్నది విజయుడు పోరాడుతూనే పట్టిన కత్తితో క్షుద్రదేవత పాదాల మీద కొట్టాడు ఆ విగ్రహం పాదం పగిలి రెండుగా అయింది ఆ మధ్య నుండి 
జ్యోతి బయటకు వచ్చింది అది విష్ణు చక్రంగా మారింది అది ప్రత్యక్షంగా చూశాడు వజ్రకంఠుడు తన ప్రాణానికి ముప్పు అని తలిచాడు చేతపట్టిన కత్తి అక్కడ పడేసి పిచ్చి కుక్క మాదిరి చక్రానికి అందకుండా రెండు చేతులతో కంఠం పట్టుకుని పరుగులు తీశాడు పెద్ద పెట్టున అరుస్తున్నాడు విజయుడు చంద్రకాంతలు చేతులు జోడించి చక్రానికి నమస్కరించారు మాంత్రికుడు వజ్రకంఠుడు ఎంత తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నించినా మరణం తప్పలేదు ఆ విష్ణు చక్రం వెంటాడి వజ్రకంఠుని కంఠాన్ని నరికేసింది ఆ వెంటనే వజ్రకంఠుడు పెద్ద పెట్టున అరుస్తూ రక్తమయమై కిందపడి మరణించాడు ఆ తదుపరి చంద్రకాంతని దగ్గరికి తీసుకున్నాడు ఆమెను ఉజ్జయిని తీసుకువెళ్లి మహారాజు కనకసేనుడికి అప్పగించదలిచాడు ఆమె అభ్యంతరం చెప్పలేదు మార్గమధ్యంలో జరిగింది అంతా విశదీకరించాడు కిరణసేనుడికి జరిగిన పదవీ భ్రష్టతను గురించి వివరించాడు అనంతరం చంద్రకాంతని తనతో పాటు గుర్రం మీద తీసుకువెళ్లి కోటలో ప్రవేశించాడు విజయుడు ఏనాడో నగరం నుండి వెళ్లిన చంద్రకాంత రాకుమారి తిరిగి నగరం చేరటం అక్కడి వారికి ఆనందమయమైంది అనంతరం రాకుమారిని వెంట పెట్టుకుని అంతఃపురంలో అడుగుపెట్టి ఆమెను కనకసేనుడి దంపతులకు అప్పగించాడు ఆ సమయంలో విజయుణ్ణి అమితంగా అభిమానించారు కనకసేనుడి దంపతులు అక్కడ రెండు దినాలు అతిథిగా ఉండమని తదుపరి తమ సత్కారాన్ని అందుకుని వెళ్లమని విజయుణ్ణి కోరాడు రాజు విజయుడు అంగీకరించాడు ఆ వెంటనే అతను రాజభవనాల్లోనూ కోట ప్రాంగణంలోనూ ఎక్కడికైనా వెళ్లనివ్వమని ఉత్తర్వులు జారీ చేశాడు కనకసేనుడు ఆ సందర్భంగా అతిథిగా ఉన్న విజయుడు చీకటి శాలలో బంధించబడి ఉన్న తన తండ్రిని చూశాడు ఆయన కొన ఊపిరితో ఉన్నాడు తన కుమారుడు అని చెప్పాలనుకుని చెప్పలేక తిరిగి వెళ్లిపోయాడు అక్కడ అంతఃపురంలో చంద్రకాంత తను విజయుణ్ణి వివాహమాడతానని అతను కాక మరెవ్వరిని వివాహమాడనని తల్లిదండ్రులకు చెప్పి ఒప్పించింది ఆమెను వివాహమాడేందుకు విజయుడు అంగీకరించాడు మహారాజా మీ కోరికను తప్పక తీరుస్తాను అయితే నాకంటూ ఒకే ఒక్క తల్లి ఉంది ఆమె తప్ప నాకెవరూ లేరు ఆమెను తీసుకువస్తాను తమ అభిప్రాయం ఆమెకు చెప్పి ఆమె అభిప్రాయం తీసుకోవడం అవసరం అన్నాడు అందుకు కనకసేనుడు అంగీకరించి ఆమెను తీసుకురావడానికి రథాన్ని పంపాడు రథంలో విజయుడు వెళ్లి ఆమెతో జరిగిందంతా చెప్పి ఉజ్జయినికి తీసుకువచ్చాడు ఆమె ఎవరో కనకసేనుడికి తెలియదు ఆమె మాత్రం కనకసేనుణ్ణి గుర్తుపట్టింది మీరు మీ ఘనతను గురించి చెప్పే పని లేదు మీ గురించి నాకు అంతా తెలుసు అవన్నీ వదిలేయండి విజయునికి మీ కుమార్తెను ఇచ్చి వివాహం చేయాలంటే మీరు మాట్లాడవలసింది నాతో కాదు అన్నది మరుద్వతి మరెవరితో అని అడిగాడు కనకసేనుడు నేటి వరకు మీ అధికారంలో హింసించబడుతూ చావు బ్రతుకుల్లో ఉన్న రాజు మధుమోహనుడు గారు మీకు ముందు ఈ నగరాన్ని పాలించిన చక్రవర్తి అంది కనకసేనుడు తుళ్ళిపడ్డాడు ఆ మధుమోహనుడికి విజయునికి గల సంబంధం ఏమిటి అని ప్రశ్నించాడు ఈ విజయుడు ఆ మహారాజు యొక్క ఏకైక పుత్రుడు అంది మరుద్వతి అబద్ధం అని గట్టిగా అరిచాడు కనకసేనుడు నిజం మీరు నిరంకుశంగా దాడి చేసి రాణిగారిని దారుణంగా చంపారు రాజుని చెరపట్టి హింసించసాగారు అప్పుడు విజయుడు ఆరు దినాల వయసు గల పసివాడు రాజదంపతులకు ఏకైక పుత్రుడు ఉజ్జయిని సింహాసనానికి వారసుడు ఆ దంపతులకు బిడ్డ పుట్టిన సంగతి మీకు తెలియదు నేను అప్పుడు అంతఃపుర దాసిని ఆరు రోజుల పిల్లవాడిని రహస్య మార్గాన తీసుకువెళ్లి అడవిలోనే పెంచి పెద్ద చేశాను మీరు అభిమానించే విజయుడే ఆ విజయుడు అని అన్నది మరుద్వతి ఆమె గతం గురించి చెప్పడంతో కనకసేనుడి నెత్తిన పిడుగుబడినట్లయింది ఈ పెళ్లికి నేను అంగీకరించను అని అరిచాడు ముందు ఆ విజయుణ్ణి బంధించండి అని అన్నాడు ఆ వెంటనే అక్కడే ఉన్న చంద్రకాంత పక్కగా నిలబడిన బటుని వరలోని కత్తిని విసురుగా లాగింది అడుగు ముందుకు వేశారా మీ తలలు పుచ్చకాయల్లాగా పగలగొడతాను ప్రపంచం తలకిందులైనా నా నిర్ణయం మారదు అని అంది నా నిర్ణయం విను నా తల్లిని సంహరించి నా తండ్రిని ఇన్నేళ్లుగా నానా హింసల పాలు చేస్తున్న నీ తండ్రి బ్రతికి ఉంటే నేను నిన్ను పెళ్లాడను నేను ఆ దుర్మార్గుణ్ణి చిత్రవధ చేసి చంపాలి అప్పుడు నా కసి తీరుతుంది నిన్ను పెళ్లాడతాను అన్నాడు నన్ను గెలవడం నీ తరం కాదురా అంటూ కత్తిదూసి విజయుని మీద కురికాడు కనకసేనుడు ఇద్దరు యుద్ధానికి ఉపక్రమించారు 
ఆ సమయంలో పోరాటం చాలాసేపు జరిగింది అనంతరం కనకసేనుడు చేత పట్టిన కత్తి జారి అవతల పడింది ఆ వెంటనే విజయుడు చేత పట్టిన కత్తిని పైకెత్తి అతని గుండెల్లో దించబోయాడు కనకసేనుడి భార్య తనకు పతిభిక్ష పెట్టమని విజయుడి ముందు మోకరిల్లింది విజయుడు శాంతించాడు మరుధ్వతి కూడా విజయునితో కనకసేనుణ్ణి వదిలేయమని సలహా ఇచ్చింది కనకసేనుడు పశ్చాత్తాప హృదయంతో మధుమోహనుడి వద్దకు వెళ్లి అతని కాళ్ల మీద పడి క్షమాభిక్ష కోరుకున్నాడు మధుమోహనుడు అతన్ని క్షమించాడు తదుపరి అంతఃపురదాసి మరుధ్వతి జరిగిందంతా మధుమోహనుడికి వివరించి విజయుణ్ణి అతనికి అప్పగించింది నీ త్యాగానికి ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను మా కుటుంబ క్షేమం కోసం నీ బ్రతుకుని పణంగా పెట్టావు వివాహం చేసుకోకుండా నా బిడ్డను పెంచి ఇంత వాణ్ణి చేశావు నీవు రాజమాతగా నా బిడ్డను పెంచిన పెంపుడు తల్లిగా మా కుటుంబంలోనే ఉండిపో మరుధ్వతి అన్నాడు రాజు మధుమోహనుడు మరుధ్వతి అంగీకరించింది అనంతరం ప్రత్యేక ఆహ్వానం మీద మృకుండ మహర్షిని ఆహ్వానించారు ఆయన్ని ఎంతగానో గౌరవించి ఆయన సమక్షంలోనే ఆయన ఆశీస్సులతో విజయునికి చంద్రకాంతకి అతి వైభవంగా వివాహం జరిపించారు పెద్దలు ఆ శుభ సమయంలో ఇంటింట విజయ శంఖాన్ని పూరించారు ప్రజలు ప్రతి వీధిలోనూ విజయ పతాకాన్ని ప్రతిష్ఠించారు ఉజ్జయిని చక్రవర్తిగా విజయుడికి అతి వైభవంగా పట్టాభిషేకం జరిపించారు కిరణసేనుడు తన తప్పులను ఒప్పుకున్నాడు చంద్రకాంత మేనత్త కొడుకుగా అభిమానించి విజయునితో చెప్పి విధించిన శిక్షను రద్దు చేయించింది అనంతరం సర్వసేనానిగా నియమించబడ్డాడు కిరణసేనుడు చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ రోజు కథ మరొక మంచి కథతో తదుపరి వీడియోలో కలుసుకుందాం ధన్యవాదాలు